Bueno amigos, los sabios del fútbol dicen que los partidos duran 90 minutos. Tienen toda la razón, 90 minutos más la adición. Un América de Cali que hoy empata un compromiso 2x2 ante Jaguares en condición de visitante. De una manera heroica sobre los minutos finales. Porque fue un América que insistió, fue un América que después de ir perdiendo el compromiso se le fue encima al conjunto de Jaguares de Montería. Y por ese esfuerzo, por ese empuje del conjunto de los Diablos Rojos, creo yo era justo el empate. Ahora analicemos un poco el compromiso. ¿Cuál fue el equipo que paró el profesor Guimaraes? Ya no hay excusas. América creo yo tiene todos sus hombres en cancha. El único que no estaba en cancha el día de hoy era Segovia. En su lugar este muchacho Daniel Cifuentes, que el profesor Guimaraes lo está potencializando. En portería de Chaus, para mí tiene culpa en el segundo gol del conjunto de Jaguares. Cabeció solo el tiburón Romero. Marlon Torres, por momentos perdió la cabeza, provocó la falta para el segundo gol de Jaguares. El pelado Cifuentes, cometió la pena máxima. Velázquez, no lo vi tan efectivo. Arrieta, apenas está llegando. Carlos Sierra, se le nota la baja de nivel. Luis Paz, no tuvo un compromiso tan importante pese a que presionó para el primer gol de América. Carrascal, totalmente desconocido hoy. Adrián Ramos, rendidor pero le falta el gol. Michael Rangel, Anotó, anotó de penalti pero desperdició el que pudo haber sido la victoria Dubán Vergara, es un jugador importante Cada que toca la pelota, hay peligro para el arco rival Un compromiso complicado tenía América de Cali Porque no es fácil ir a jugar a Montería con 35 grados de temperatura Ese Montería, usted mejor dicho, está en la sombra Y eso siente como si se estuviera ahogando es una cancha agrumadora, es una cancha que para jugar a las 4 de la tarde es muy maluca y creo yo la de Mayor va a tener que tomar esto no por el equipo de Montería de Jaguares, sino por la salud y por las condiciones climáticas que tienen que vivir jugadores profesionales que terminan totalmente deshidratados, tienen que tomar agua prácticamente dos veces durante el periodo de los 45 minutos. Entonces, miramos un Jaguares que tiene hombres de experiencia, que vienen practicando en su cancha, con un Rufay Zapata que hoy fue importantísimo, si no es por Rufay, creo yo América lo hubiera ganado el día de hoy, con un Julián Anchico en la parte de atrás, con un Tiburón Romero que marcó un doblete el día de hoy, y un Harrison Mojica que lo hace bastante bien. América de Cali rápidamente presionando la salida del conjunto de Jaguares, el muchacho Luis Paz, logra robarse una pelota que termina en el fondo de la red por parte del rompecorazones Michael Rangel. De esta manera, América lo estaba ganando un gol por cero. Un América de Cali que todo el mundo pensó se le iba a ir encima con este marcador ya el conjunto de Jaguares. Pero fue un Jaguares que jugó tranquilo, un Jaguares que puso la pelota al piso, un Jaguares que con jugadores importantes como Harrison Mojica comenzó a acercarse a portería del conjunto de los Diablos Rojos y llegaría el empate en una falta que comete el muchacho Daniel Cifuentes, cobra bien Sergio el Tiburón Romero y el partido se pondría uno por uno. Luego del empate, pensé yo que América iba a reaccionar y se le iba a ir encima al conjunto de Jaguares. Pero fue totalmente lo contrario. Vi un Jaguares que se le fue encima al América luego de empatar y que por poco marca el segundo, porque inclusive una pelota que pega en el palo del tiburón Romero y un tiro de esquina que por poco se le pasa al arquero Eder Chaus. Lo único de América en el segundo tiempo después del gol fue una incursión por banda izquierda con Dubán Vergara, que siempre que toca la pelota será importante, el jugador es derribado en el área, es pena máxima, que cobraría Michael Rangel, uno de los que no falla en el conjunto de los Diablos Rojos, y se la atajaría Robinson Rufay Zapata. Así terminaría la primera parte. Empezaría una segunda parte, donde yo esperaba ver la reacción del conjunto de los Diablos Rojos y que en lo anímico no le hubiera, diría yo, influido el penal desperdiciado por Michael Rangel. Pero fue totalmente lo contrario, el que reaccionó fue Jaguares dándose cuenta de que tenía una oportunidad y comenzó a inquietar nuevamente el pórtico del arquero Chaus. Marlon Torres comete una falta, una pelota quieta, Harrison Mojica frente a la bola, pone la pelota de centrico, aparece solo el tiburón Romero, se la cambia de palo de golpe de cabeza al arquero Chaus y marca el segundo gol del compromiso. Con ese gol, Jaguares prácticamente le estaba diciendo a América de que estaba imponiendo su condición de local y bien impuesta, porque se notaban cansados algunos jugadores de América. Es que como le dije a usted en el principio del video, jugar en Montería a las 4 de la tarde con 35 grados de temperatura y una gran humedad es bastante complicado. No pudo el equipo de América, no podía inquietar. Y cuando quiso inquietar, que fue a partir del minuto 20 del segundo tiempo, 
apareció Robinson Rufay Zapata. El técnico hace cambios, ingresa Jesús Cabrera, también lo hace el muchacho Arias que tuvo una gran oportunidad, pero Jaguares no tenía lado flaco, no lo podía penetrar el conjunto de los Diablos Rojos, inclusive yo llegué a pensar en mi concepto de que se le iba a escapar puntos el día de hoy al conjunto americano, porque yo no veía por dónde podía llegar el empate del conjunto de los Diablos Rojos. Un Jaguares que estaba bien parado con sus dos líneas de cuatro, un Jaguares que con jugadores de mucha experiencia como Robinson Rufa y Zapata, hacían las cosas bien. Pero llegaría una jugada dudosa nuevamente, derriban a Jesús Cabrera en el área, el árbitro pita pena máxima. El que cobraría sería Michael Rangel, y esta vez sí se anotaría el jugador el rompecorazones para finalizar el partido 2 por 2 Yo no sé si fueron penales ambas jugadas que pitó el árbitro. Yo quiero dejarlo en su concepto y usted las analice porque tendría yo también que verlas 5, 6, 7 veces y con diferentes cámaras. Por eso le doy la garantía al central, pero quiero que usted me lo haga saber en los comentarios. ¿Qué destaco yo de lo positivo? Hoy no se perdió, América sigue sumando, América sigue en la parte alta de la tabla. No perdió el día de hoy América ante este rival bastante complicado. Hoy América luchó ante una condición climática bastante desfavorable. Porque el jugador de América es cierto que entrena en la ciudad de Cali donde hace calorcito también. Pero es que el calor de Montería, señores, es uno de los infiernos. Entonces, hoy América de Cali hizo algo positivo que fue no perder. Lo negativo, que tal vez el hincha dice, no, es que América también tuvo de pronto para haberse llevado los tres puntos. Que América comience a concatenar más cosas. Que América comience a mostrar otro tipo de jugadores. Está muy bien. Pero este tipo de jugadores tienen que responder. El muchacho Cifuentes cometió una pena máxima. Y le costó muy caro al América. Que hoy el rompecorazones no pudo marcar. Lo que hubiera podido haber sido su hat-trick. Pero este América sumó el día de hoy. Recuerde amigo que no todos los partidos se pueden ganar. No todos los partidos pueden terminar 3 a 0. 3 a 1 a favor de América. Hay rivales complicados. Esto lo va generando la madurez. Yo creo que el profesor Guimarães ya comienza a tener un equipo claro. Ya se va a venir pronto la Copa Libertadores para el conjunto de los Diablos Rojos. Y como se lo dije al principio de este video, vimos hoy en América el posible equipo titular. Porque saqué al muchacho Cifuentes por Segovia y creo yo que los 11 que jugaron van a ser los titulares. El arquero Chau, la pareja de centrales Segovia y Marlon Torres, Velasco y este muchacho Arrieta. Tres hombres en zona de contención, Lucho Paz, Carrascal y Carlos Sierra. Dubán Vergara por una banda. Y en la punta, el rompecorazones con Adrián Ramos. Porque es que Adrián Ramos lo trajeron para ser goleador. Y seguramente va a jugar en compañía del rompecorazones. El punto es importante. El punto es importantísimo. Y más cuando equipos que ya habían ganado en la primera fecha como Junior, como Independiente Medellín, como Cali, tienen también cuatro unidades. Recordemos que América tiene una diferencia de más dos en estos momentos. Por tal motivo, sigue ahí en la primera posición hasta que jueguen equipos como Envigado, jueguen equipos como Atlético Nacional, que también ganaron en la primera jornada y toca ver qué tal es el rendimiento. Querido suscriptor, déjeme saber qué le pareció el compromiso de América. Déjeme saber si a usted le pareció que fue pena máxima la primera, la primera pena desperdiciada por este muchacho del rompecorazones. Déjeme saber si la pena máxima que le cobraron sobre Jesús Cabrera fue penal. Quiero que sea concreto, quiero que sea sincero. No me atrevo a dar un parte yo. Yo diría que tocaría analizarla, pero usted que puede ver la imagen por televisión más de una vez, quiero que la observe y que sea sincero. Les recuerdo a todos de que este América de Cali en los próximos días estará vendiendo sus abonos. Hincha del América, toca abonarse, toca ayudar al conjunto de los Diablos Rojos, no se haga el de la vista gorda. Solamente han vendido 2.000 abonos y creo yo es muy poquito para un equipo que le está dando tanta felicidad a usted y tanta felicidad al pueblo caleño. Este América de Cali hace mucho tiempo no lo conformaban bien. Y creo yo, es la hora, es la oportunidad, ahora que usted no va a comprar ese canal de Winners por Premium, porque dicen todos que Numeral lo pagará su madre, y es que Numeral lo pagará su madre. Entonces vamos al estadio, volvamos a la época bonita del fútbol, donde habían jugadores que se comprometían, donde había una hinchada que respondía. Porque es que si usted se pone a mirar esa delantera que tiene América... Adrián Ramos y Michael Rangel, ay, 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 ¿cuántos equipos en Colombia no quisieran tener esa delantera? Creo yo que la delantera de América con Rangel y Adrián Ramos y la delantera de Junior con Miguel Ángel Borja y Teo Gutiérrez son las dos mejores delanteras del país. Entonces, goles hay en América. América está notando que el día de hoy 
tuvo un tropiezo, pero no se perdió todo y seguramente va a levantar cabeza el técnico Guimaraes y todos estos muchachos y van a seguir ganando y este América va a ser protagonista y ojalá que pueda pelear por el título del año 2020. Querido amigo, ahora sí, no siendo más por hoy le digo, Dios lo bendiga, hasta la próxima.